Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa lagi di channel aku Hairatun Official Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Sebagai bukti tanda support dari kalian guys Seringkali mendengar kata pesoriasis Jadi apa sih kata pesoriasis itu? Itu apa? Yuk langsung aja kita kumpas-kumpas mengenai pesoriasis Jadi, pesoriasis adalah penyakit kulit kronis yang tidak dapat disembuhkan, yang di mana kondisi sel-sel kulit menumpuk dan menghasilkan banyak pestisik yang gatal dan kering. Pesoriasis diduga sebagai musuh sistem kekebalan tubuh. Pemicunya antara lain stres dan pilek. Lebih dari 125 juta orang di dunia terpengaruh hingga 3% dari populasi dunia hidup dengan psoriasis dan lebih dari 1 per 3 pasien plak psoriasis memiliki derajat sedang dan berat. Gejala yang paling sering dari psoriasis antara lain, kulit tebal kemerahan, gatal, pesisik, peradangan tendon, area nyeri sendi, ruam, lakukan kecil di kuku, plak, sendi tegang. Adapun kegagalan pengobatan dari psoriasis ialah 50% penderita dengan plak psoriasis sam- sedang sampai berat melaporkan ketidakpuasan dengan pengobatan saat ini. Meng- dikasihkan kebutuhan untuk terapi baru yang bekerja lebih cepat dan lama dalam mengurangi nyeri, gatal, dan gejala lainnya. Psoriasis artritis Ada 30% pasien menderita psoriasis artritis. Adapun penyakit penyertaan dari psoriasis adalah depresi, diabetes, psoriasis artritis, dan penyakit jantung. Adapun efek kualitas hidup dari penderita psoriasis antara lain, 75% merasa tidak menarik, 54% merasa depresi, 31% memiliki masalah keuangan, 8% terbatas hanya bekerja di rumah. Efek psoriasis pada kualitas hidup pasien serupa dengan penyakit seperti kanker atau in Foma, serangan jantung, artritis, diabetes tipe 2, dan depresi. Sejumlah studi internasional juga menunjukkan bahwa penderita dengan tipe yang lebih berat secara signifikan menurunkan harapan hidup. Selain itu, psoriasis juga dapat disebut sebagai penyakit autoimun, yaitu kak k- Bagian dari sistem kekebalan tubuh menjadi aktif dan menyerang jaringan normal di dalam tubuh. Dalam keadaan normal, sel kulit akan tumbuh jauh di dalam kulit dan naik ke permukaan sebulan sekali. Namun, ketika memiliki psoriasis, proses ini terjadi 3-4 hari sehingga menghasilkan sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit dan membentuk sisik. Adapun beberapa tipe psoriasis antara lain eritrodermik yaitu kulit kemerahan yang menutupi permukaan kulit. Dua, gutate atau bintik-bintik kecil berwarna merah muda, merah yang muncul di kulit. Bentuk ini sering dikaitkan dengan infeksi radang dan terjadi terutama pada anak-anak. Tiga, inversi yaitu kemerahan dan iritasi kulit yang terjadi pada ketiak selangkangan dan di area sikut dan lutut. Empat, plak, yaitu kulit tebal dan merah ditutupi oleh sisik perak putih yang bersisik. Ini adalah jenis pesoriasis yang paling umum di antara pesoria, pesoriasis lainnya. Lima, Pustular, yaitu kulit melepuh dan bersis, berisi nanah kuning atau pustula dikelilingi oleh kulit yang merah dan iritasi. Jangan lupa untuk nonton video lainnya dari Khairatun Official.
See you in video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.